നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ലാസ്റ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് സം ഐറ്റം റിലേറ്റിംഗ് ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്നുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അതായത് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറേ ടോപ്പിക്സ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇതുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം ഓക്കെ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് എക്സാമ്പിൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് വെയർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ജയ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ അതായത് നമ്മളോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പറേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞു അല്ലേ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് എന്താണെന്നും അതിൻ്റെ ഫോർമാറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഇന്നത്തെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് പ്രിപ്പയർ ദ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ജയ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഇന്നത്ത് നമുക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് ഫണ്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സേവിങ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബോറോഡ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിമൈസസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് സാലറീസ് റെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബിൽസ് പേയബിൾ ലോൺസ് അഡ്വാൻസസ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് അൺക്ലൈംഡ് ഡിവിഡൻസ് സാൻറി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇതൊക്കെ പറയാൻ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് നാച്ച് നാച്ചുറായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അസെറ്റ്സുകളും ലയബിലിറ്റീസും മിക്സ് ചെയ്തിട്ടാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലേ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ദ ബാങ്ക് ഹാഡ് ദ ബിൽസ് ഫോർ ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ആസ് കലക്ഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആൻഡ് ആൾസോ ആസെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദ എമൗണ്ട് എമൗണ്ടിങ് ഫോർ ഫോർ ലാക്ക് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ജയാ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആണ് ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ അതിനകത്ത് നമുക്ക് കുറേ ഇൻഫോർമേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിസേർവ് ഫണ്ട് ഫിക്സഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സേവിങ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ബോറോഡ് ഫ്രം ദ ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് പ്രിമൈസസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് അക്രൂഡ് ആൻഡ് പെയ്ഡ് സാലറീസ് റെൻറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിലെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏണ്ട് ബിൽസ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ബിൽസ് പേയബിൾ ലോൺസ് അഡ്വാൻസസ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ്സ് അൺക്ലൈംഡ് ഡിവിഡൻഡ് സൺ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പിന്നെ അതിനകത്ത് ഒരു ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് ബിൽ ഹാഡ് ബാങ്ക് ഹാഡ് ബിൽസ് ഫോർട്ടീൻ ലാക്ക് കളക്ഷൻ ഫോർ ഇറ്റ്സ് കോൺസ്റ്റുവൻസ് ആൻഡ് ആൾസോ ആസെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് ഫോർ ദം എമൗണ്ടിങ് ഫോർ ലാക്ക് ഇത്രയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കിനി സോറി ഇതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കി നോക്കാം ഓക്കെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഐ മീൻ പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ആദ്യം പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് അങ്ങ് ആദ്യം വരച്ചിടുക ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് എന്താ കണ്ടോ എന്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരിക ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോളം ഒരു ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ കോളം ഇയർ എൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് കോളം ഓക്കെ ഒന്ന് കറണ്ട് ഇയറും പ്രീവിയസ് ഇയർ രണ്ട് ഇയർ എൻഡ് കോളംസ് രണ്ടെണ്ണം വരും ഓക്കെ ഇങ്ങനെ നാല് കോളംസാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബാ ജയ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡിൻ്റെ ആണ് ആദ്യം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം അല്ലേ 
പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം അതിനകത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൻ്റെ ഐറ്റംസ് ആണോ വരുന്നത് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ട് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ ഒക്കെ എല്ലാം പാടെ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ എമൗണ്ട്സുകളും പ്രിപ്പയർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആദ്യം ഫോർമാറ്റ് വരച്ചിട്ട് പ്രീ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ജയ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ഫോർ ദ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ ഓക്കെ അതിനകത്ത് ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് ഓർമ്മ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ചെയ്തത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻകം എഴുതിയിട്ട എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് അതിനകത്ത് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പറിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് ഓക്കെ നാളെ വരും അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണ്ട ഇൻകത്തിൻ്റെ അടിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണ്ട അതർ ഇൻകം ഓക്കെ പതിമൂന്നും പതിനാലിലും എമൗണ്ട് എഴുതിയിട്ട് എക്സ്പെൻഡിച്ചറിൻ്റെ അണ്ടറിലെ ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് പ്രൊവിഷൻസ് ആൻഡ് കണ്ടിജൻസീസ് ഓക്കെ പിന്നെ അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ അടിയിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് ബ്രോഡ് ഫോർവേഡ് രണ്ട് കേസസ് വരും അപ്രോപ്രിയേഷൻസ് റിസർവിലേക്ക് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണം എന്ന് പഠിച്ചില്ലേ തിയറിയിൽ അതും എഴുതിയില്ല ഓക്കെ ട്രാൻസ്ഫർ ടു അതർ റിസർവ് ട്രാൻസ്ഫർ ടു ഗവൺമെൻറ്റ് ഓക്കെ അതിന് പ്രപ്പോസ്ഡ് ഡിവിഡൻഡ് ബാലൻസ് ക്യാരീഡ് ഓവർ ടു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓക്കെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇനി ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇത് ഓരോന്ന് എങ്ങനെ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ തേർട്ടീൻ ഫോർട്ടീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീൻ നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അല്ലേ അതായത് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ജയ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഹെഡിങ് കൊടുത്തു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് വരച്ചു ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ഇയർ എൻഡ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ത്രീ ടു തൗസൻഡ് ലെവനിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ അവിടെ പ്രോഫിറ്റ് ബോട്ട് ഫോർവേഡ് ഒരു അതായത് നമുക്കിവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാൻ പറ്റും അല്ലേ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ഒരു സിക്സ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഉണ്ട് അല്ലെ സോറി വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പം അത് വൺ ലാക്ക് സിക്സ്റ്റി വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി മാത്രം എടുത്താൽ മതി നമ്മൾ പണ്ടത്തെ ബോട്ട് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് ഈ നൂറ്റി അറുപത് ബാക്കി നൂറ്റി നാൽപ്പത് ഈ ഇയറിലെ കറണ്ട് ഇയറിലെ അല്ലേ ലോ ഇനി അടുത്ത് ശ്രദ്ധിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻകം എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ് അപ്രോപ്രിയേഷൻ എഴുതി നൂറ്റി നാൽപ്പത് എന്ന് ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എഴുതണം ഓക്കെ അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അത് ഏകദേശം ക്ലിയർ ആണല്ലോ അതിനകത്ത് ഇനി ഒന്ന് പതിമൂന്നാമത്തെ ഇൻട്രസ്റ്റ് വേണ്ടില്ല അതിൻ്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓർ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ഓൺ അഡ്വാൻസ് ഓർ ബിൽസ് ഫോർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഇവിടെ ത്രീ സീറോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് അടുത്തിന് ഫോർ ഫിഫ്റ്റി അതരിംഗത്തിന് അത് ഒന്നും വരുന്നില്ല നമുക്ക് ഓക്കെ അടുത്തത് ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്നൂറ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിൽ ഒരു എയ്റ്റീൻ തേർട്ടി അതായത് പേയ്മെൻറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ എംപ്ലോയീസ് ഒരു എൺപതും പിന്നെ റെൻറ്റ് ടാക്സ് ലൈറ്റിംഗ് ഒരു തേർട്ടി തന്നിട്ടുണ്ട് ത്രീ സീറോ സി ഒമിറ്റിംഗ് ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് എല്ലാത്തിലും മെൻഷൻ ചെയ്യണേ അപ്പം ജസ്റ്റ് ത്രീ തേർട്ടീം എയ്റ്റീം വരും വൺ ടെൻ വരും ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസിനകത്ത് ഓക്കെ ഇത്രയും കഴിഞ്ഞു ഇത്രയേ വരുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കി നോക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഒരു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചു അല്ലേ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് വരച്ചു അതിൽ നമ്മൾ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം വരച്ചി
പിന്നെ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂൾ തേർട്ടീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഷെഡ്യൂൾ ഫോർട്ടീൻ അതർ ഇൻകം ഷെഡ്യൂൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്സ്പെൻഡൻറ്റ് ഷെഡ്യൂൾ സിക്സ്റ്റീൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കിട്ടു അല്ലേ ഈ അടുത്ത് ബാൻഡ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ജയ ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ സീറോസ് ത്രീ സീറോസ് ഒമിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അല്ലേ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം തന്നെ എന്ത് വേണം നമ്മൾ ഹെഡിങ് കൊടുക്കണം ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് ജയ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ലെവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതി ഓക്കെ ത്രീ സീറോസ് ഒമിറ്റ് ചെയ്യണ്ടി അത് മെൻഷൻ ചെയ്യാം അടുത്തത് പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ ആസ് ഓൺ കറൻറ്റ് ഇയറും ആസ് ഓൺ പ്രീവിയസ് ഇയറും എഴുതി അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി ഒന്നാമത് നമ്മളെപ്പോഴും അസെറ്റ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി എഴുതുന്നതിന് പകരം ഇവിടെ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതുക ഓക്കെ എന്നിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ എത്രയാണ് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എത്രയാണ് ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ബോറോയിങ്സ് അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസാണ് തന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഓർഡർ പ്രകാരം എഴുതുക ആദ്യം ക്യാപിറ്റൽ പിന്നെ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോറോവിങ്സ് അതർ ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് വരിക ഇനി ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾ നമ്പർ വൺ ടു ഫൈവ് ക്യാപിറ്റൽ ഒന്ന് റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് രണ്ട് ഡെപ്പോസിറ്റ് മൂന്ന് ബോറോയിങ്സ് നാല് അതർ ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് അഞ്ച് ഓക്കെ അതിൽ ടു തൗസൻഡ് ടെന്നിൽ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല ലെവലിലാണ് എല്ലാം എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത അസെറ്റ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് വിത്ത് ആർ ബി ഐ ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക് ആൻഡ് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ഓക്കെ ഏഴ് ബാ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് ആർ ബി ഐ ആറ് ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക് ആൻഡ് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ഏഴ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എട്ട് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ഒമ്പത് ഫിക്സ് റസറ്റ് പത്ത് അതർ റസറ്റ് പതിനൊന്ന് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിച്ചോ ഇനി എന്ത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്തെങ്കിലും അസെറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സോറി അസെറ്റ്സിലെ അത് ആദ്യം നമ്മൾ ഏതാണ് ക്യാഷ് ക്യാഷ് പിന്നെ ബാങ്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് അറ്റ് ഇത് എഴുതാറില്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അഡ്വാൻസസ് ഫിക്സ് റസറ്റ് അതർ അസെറ്റ്സ് അത്ര എഴുതി ഓക്കെ ഇനി പിന്നെ അതിനകത്ത് ബാക്കി കണ്ടിജൻ ലയബിലിറ്റീസ് എന്തെങ്കിലും വരണമെങ്കിൽ അത് എഴുതുക ഫിൽസ് ഫോർ കളക്ഷൻ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എഴുതുക ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കാണിക്കേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ ഇനി ഇതിൽ ഇത് ഇതിൽ പോലെ തന്നെ വൺ ടു ട്വൽവ് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളായിട്ട് എഴുതണം ഷെഡ്യൂൾ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിനകത്ത് ഇതിൽ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയി കൊടുത്തിരുന്നു എന്നുള്ളൂ നമ്മൾ എഴുതുന്ന സമയത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഷെഡ്യൂളുകളെങ്കിലും വരച്ചിടാൻ ശ്രമിക്കുക ഓക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ഒന്ന് ക്യാപിറ്റൽ ഓതറൈസ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് അതിലും പർട്ടിക്കുലർ പ്രീവിയസ് ഗ്യാരണ്ടിയർ രണ്ട് എമൗണ്ടുകളും കൊടുക്കുക ഇഷ്യൂഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ്ഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് കാൾഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഷെയർ ഓഫ് റുപ്പീസ് ടെൻ ഈച്ച് ടെൻ ഓഫ് റുപ്പീസ് ഫൈവ് ഈച്ച് ഫുള്ളി പെയ്ഡ് ഓക്കെ ലെസ് കാൾ കാൾസ് അൺപെയ്ഡും ഫോർഫിറ്റ് ഷെയർസും ഓക്കെ ആണോ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് കാൾഡപ്പ് ക്യാപിറ്റൽ ഒരു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മാത്രമേ നിനത്ത് കാണിക്കേണ്ടുള്ളൂ ക്ലിയർ അടുത്ത റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസിനകത്ത് സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി റിസർവ് ഓപ്പണിങ് ക്യാ ബാലൻസ് അഡീഷണൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഇയർ ഓപ്പണിങ് ബാലൻസ് ഒരു തൗസൻഡും പിന്നെ അഡീഷണൽ തേർട്ടി ഫൈവും വരും ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം റവന്യൂ ആൻഡ് അതർ റിസർവ് ബാലൻസ് ഇൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓക്കെ
ആയിരത്തി മുന്നൂറ് ടോട്ടൽ വരും ഓക്കെ ആണോ ഇനി അടുത്തത് ഇതൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എമൗണ്ടൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടണമെന്ന് മനസ്സിലാവേ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സേവിങ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓക്കെ ഒരു ഡെപ്പോസിറ്റ്സിൽ ഡിമാൻഡ് ഡെപ്പോസിറ്റ് സേവിങ് ബാങ്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ടേം ഡെപ്പോസിറ്റ് ടോട്ടൽ അങ്ങനെയാണ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ബ്രാഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും കാണിക്കേണ്ട അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ബോറോയിങ്സ് ഓക്കെ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ബോറോയിങ്സ് ആണ് ബോറോയിങ്സിനകത്ത് ബോറോയിങ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആർ ബി ഐ അതർ ബാങ്ക്സ് അതർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് ആൻഡ് ഏജൻസി ടു ഹൺഡ്രഡ് ബോറോയിങ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ടു ഹൺഡ്രഡ് അതർ ലയബിലിറ്റീസ് ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് ബിൽസ് പേബിൾ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻറ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് എക്രൂഡ് അതേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡിങ് പ്രൊവിഷൻ തേർട്ടി പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ്റ്റി ടോട്ടൽ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സിക്സ്റ്റി വരും ഓക്കെ ഇത് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് വിത്ത് റിസേർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡും ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് അതിനകത്ത് സിക്സ്റ്റി ടോട്ടൽ അത്ര തന്നെ വരുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ബാലൻസ് വിത്ത് ആർ ബി ഐയിൽ ഇൻ കറൻറ്റ് അക്കൗണ്ട് അതാ ഡെപ്പോസിറ്റ്സ് ആണെന്നില്ല അത് ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം കാണിച്ചിരുന്നു എന്നുള്ളു അന്ന് കാണിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് ഇല്ലാത്ത ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് വിത്ത് ആർ ബി ഐ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ക്യാഷ് എത്ര ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ള ക്യാഷ് മാത്രമല്ലേ അത് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി ബാലൻസസ് വിത്ത് ബാങ്ക് ആൻഡ് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക് രണ്ട് എണ്ണൂറ് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസിൽ ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ഓക്കെ മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ് ഇത് ഷെഡ്യൂൾ എട്ടില് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ ത്രീ തൗസൻഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഔട്ട്സൈഡ് ഇന്ത്യ ഒന്നും കാണിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ത്രീ തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ വരിക ഓക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിൽ ഷെഡ്യൂൾ നയൻ അഡ്വാൻസസ് ബിൽസ് പർച്ചേസ് ആൻഡ് ഡിസ്കൗണ്ടഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ക്യാഷ് ക്രെഡിറ്റ്സ് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആൻഡ് ലോൺ റീപേബിൾ ഓൺ ഡിമാൻഡ് ടേം ലോൺസ് ഓക്കെ അതിനകത്ത് സെവൻ തൗസൻഡ് വരും സെവൻ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ വരിക ഓക്കെ പിന്നെ ഷെഡ്യൂൾ ടെന്ന് ഫിക്സ് റസറ്റ് ഫിക്സ് റസറ്റിൽ പ്രിമൈസസ് അറ്റ് കോസ്റ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ഓഫ് ദ പ്രിസീഡിങ് ഇയർ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അതർ ഫിക്സ് റസറ്റ്സ് അതിനകത്ത് ഒന്നും വരുന്നില്ല ഓക്കെ ടോട്ടൽ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് വരും അതർ അടുത്ത അതർ അസെറ്റ്സ് ഷെഡ്യൂൾ ലെവൻ അതർ അസെറ്റ്സ് ആണ് ഇൻറ്റർ ഓഫീസ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻറ്ററസ്റ്റ് എക്രൂഡ് ടാക്സ് പെയ്ഡ് സ്റ്റേഷനറി ആൻഡ് സ്റ്റാമ്പ്സ് നോൺ ബാങ്കി അസെറ്റ്സ് എക്വേഡ് ഇൻ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ക്ലൈം അതേഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും വരുന്നില്ല കണ്ടിജൻ ലയബിലിറ്റീസ് അതാണ് ഒക്കെ ഫോർമാറ്റ് പ്രകാരം ഒന്നും വരുന്നില്ല സത്യത്തിൽ കാണിക്കേണ്ടത് മാത്രം കാണിച്ചാൽ മതി ബാക്കിയൊക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞിട്ടിട്ട് ഫോർമാറ്റിലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഓക്കെ പറ്റിയെങ്കിൽ ഫോർമാറ്റെങ്കിലും ജസ്റ്റ് വരച്ചിടുക ഷെഡ്യൂൾ പന്ത്രണ്ട് കണ്ടിജൻ ലയബിലിറ്റിയിൽ ക്ലെയിംസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ ബാങ്ക് നോട്ട് അക്നോളജഡ് ആസ് ഡെപ്റ്റ് ലയബിലിറ്റി ഫോർ പാർഷ്യലി പെയ്ഡ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ലയബിലിറ്റി ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് ഫോർവേഡ് എക്സ്ചേഞ്ച് കോൺട്രാക്റ്റ് ഗ്യാരൻറ്റി ഗിവൺ ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻസ് ആസെപ്റ്റൻസ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് അതർ ഒബ്ലിഗേഷൻ അതർ ഐറ്റം ഓഫ് ഫോർ വിച്ച് ബാങ്ക് ഈസ് കണ്ടിജൻ ലയബിൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ടോട്ടൽ വരുന്നത് കണ്ടിജൻ ലയബിലിറ്റിയിൽ ആകെ നമുക്ക് ആസെപ്റ്റൻറ്റ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് അതർ ഒബ്ലിഗേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടിജൻ ലയബിലിറ്റിയിലാണ് വരിക അത് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് ക്ലിയർ
അപ്പോൾ നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്ന അതിനകത്ത് പി എൻ എൽ അക്കൗണ്ടും ബാലൻസ് ഷീറ്റും ഒന്നിമിച്ച് വരുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിളായിരുന്നു ആദ്യം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതുവരെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പതിമൂന്ന് പതിനാല് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് നാല് ഷെഡ്യൂൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു വൺ ടു ട്വൽവ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂളുകളാണ് അതിനകത്ത് ബാലൻസ് ഷീറ്റിനകത്ത് വരുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് ബോറോയിങ് അതർ ലയബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രൊവിഷൻസ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാലൻസ് വിത്ത് ആർ ബി ഐ ബാലൻസ് വിത്ത് ബാങ്ക് ആൻഡ് മണി അറ്റ് കോൾ ആൻഡ് ഷോർട്ട് നോട്ടീസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് അഡ്വാൻസസ് ഫിക്സ് അസെറ്റ് അതർ അസെറ്റ്സ് ഓക്കെയാണോ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പം ഇതാണ് എക്സാമ്പിളിൽ ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നൊരു വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്ത് നമുക്കിത് ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് നോൺ പെർഫോമിങ് അസെറ്റ് ഓക്കെ 